Máme tu zase leden a přiblížila se doba pravidelné konference, kde se setkáváme my, kteří praktikujeme autopaty, abychom si sdělili své zkušenosti. Leden je taky doba, kdy můžeme víc pracovat na sobě samém, abychom posílili své zdraví a schopnost vzdorovat trkům světa. Je to doba, kdy se zamýšlíme sami nad sebou a zamýšlíme se na tom, jaké prostředky k tomu cíli dosažení většího štěstí a úspěchů a všeho tohohle použijeme. A autopatie je nepochybně jedním z nich. Ta konference na konci ledna bude už desátá. Obvykle se odehrává v kongresovém sále plném lidí, kteří autopaty používají. Obvykle tam zazní okolo 15 až 20 příspěvků a každý ten příspěvek obsahuje jednu nebo několik kazuistik, což jsou popisy případů vyléčení v podstatě nevyléčitelných chronických potíží kterých je dneska opravdu hodně. Na začátku každého kurzu jedničky autopatie se ptám posluchačů, jestli znají někoho, kdo nemá žádné chronické ani opakované potíže a opakovaně se dozvídám, že nikoho takového neznají. Taková je dnes doba. A my s tím můžeme hodně udělat tím, že nikoli, že změníme dobu, ale že změníme sebe. Autopatí to nepochybně jde. Vzpomínám si na několik takových případů, které zazněly na těch minulých devíti konferencích. Například jeden z nich byl od ekonoma, který trpěl revmatoidní artritidou. Nemohl se ani učesat, jak ho to bolelo a nemohl ani přejít ulice a pohyboval se výhradně o francouzských holích, jak nám sdělil ve svém referátu. Po použití autopatie, zejména z uvařeného dechu, se postupně těch potíží zbavil a v referátu řekl, že už používá hůlku jen výjimečně, když jde na delší procházku. Později jsem se od něj dozvěděl, že pomáhá přikácení stromů v lese. A nebo tam zazněl příspěvek jiného pána, který léčil paní, která trpěla cukrovkou, píchala si třikrát denně inzulín a ten její, ten její cukr v krvi pořád byl 18 až 20 mm, což je hodně vysoko nad normou. No, a mimo toho měla lupenku s hrozným svěděním, který ji nenechalo spát a měla taky vysoký tlak, 180. No a on ji tři měsíce léčil autopatí, dělal, dělala si preparát z uvařeného dechu a cukrovka a tlak se dostaly k hranici normy, svědění úplně přešlo a z lupenky zbyly nějaké Flíčky, které se mírně liší od zabarvení kůže, ale neupoutávají ani pozornost okolí, ani jí samé. Nebo jsme tam měli spoustu referátů o tom, jak lidi trpěli různými druhy depresí, smutků a podobně. A preparát z prány velmi pomohl. Nebo zažili určité spirituální uh, věci, které se týkají spíš duchovní sféry a podobně. Někdy slyšíme i o tom, jak si lidi jednoduše vyřešili prostě nějaký profesní problém tím, že si zlepšili schopnost tou sociální situací projít, předtím byli stažení úzkostí a viděli samé negativní důsledky té věci a jakmile si udělali preparát z prány například, tak v tom okamžiku nebo brzy na to, nebo za týden na to, zkrátka dobře se vyladili do té míry, že tou situací prošli beze strachu a úspěšně. A můžeme se zeptat, co se teda děje, jak tou technikou autopatie můžeme 
odstranit fyzické i psychické problémy obecně hodně rozšířené v dnešní době a vyskytující se prakticky u každého. Jak to, že to tak je? Jednoduše, člověk není hmota. Člověk je fyzicko-spirituální bytost, která funguje ve spojení s univerzem a s univerzálním zdrojem, kterému říká taoismus tao a třeba Emanuel Svenborg, evangelický filozof, tomu říká Bůh anebo člověk. On říká, že tyhle dvě věci mají hrozně moc blízko k sobě, nejvíc v celém univerzu. A buddhisté říkají tomu systému Avalokite Švara a malují si takový diagram, jak souvisí každý člověk s tím univerzálním zdrojem. Připomenu Platona, který říká, že všechno pochází z ideje. A ten problém pro nás je ten, že když se rozladíme k příjmu té tvůrčí informace, která přichází z univerza, ať už je v nás nebo, nebo kde si dál od nás, je pořád s námi pevně spojená, díky ní existujeme. Tohle si myslá většina lidstva a myslí si to dodnes. Je fakt, že my vnímáme hlavně ty fyzické věci, jako jsou nemoci, ale ty vlastně souvisí s tím rozladěním k příjmu vitální síly prániči. A to je to, co my ovlivňujeme, jak vlastně tu informaci toho člověka zjemňujeme tím preparátem vyrobeným ředěním vodou v automatické lávičce. A k tomu existují různé techniky, které se vyvinuly za 16 let fungování autopatie. Autopatie, i když má různé techniky popsané dobře v mých knižkách, když říkám dobře, tak si tím myslím, že je to popsaný fungujícím způsobem. Lidé to používají a jsou úspěšní. A my jsme schopní po přečtení jedné knížky ty techniky používat, ať už pro sebe, pro rodinu, nebo pro klienty, nebo pro pacienty. A tohle všechno uslyšíme i na té letošní lednové konferenci, na kterou vás tím srdečně zvu.